welcome to the daily diet of april 13 another hindu editorial in the discussion like we go in the main at hindu editorial discussions gender uh, one first one is ceasefire and next one is trading targets ceasefire kudalum india pakistan border il unda tensions ipo unda amount control la no jeevi to adinde karyangale kurichulla amount ulla adikramangal adinde detail aitana editorial one ilekku Trading practice. Second one is on the global slump. We got no idea on the month's data. And then I will. We are in the country. India is most of the world's largest economy. That is going to be more normal. So, this international level trade most of the world's largest economy is not going to be normal. So, that is the current level. Second one is on the trading practice. So, this is the second one. This is the third 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 one. എഡിറ്റോറിയൽ എടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വായിച്ചു വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സീസ് ഫയർ ഓൺ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ടെൻഷൻ സീസ് ഫയർ മീൻസ് ഹോൾഡ് ഫയർ അവിടെ വെടിനിർത്തൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇത് ഇതുവരെ അവിടെ ആ ഒരു വെടിനിർത്തൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെൻഷൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലെ ആക്രമണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള തിരിച്ചടികളും അടിയും തിരിച്ചടിയും അത് ഇതുവരെ അതിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് പറയേണ്ടത് സോ ഒരു വെടിനിർത്തൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടില്ല വെടിനിർത്തൽ മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബോർഡറിൽ ദർ ഇസ് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സോ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ മീൻസ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയാണ് സോ അവിടെ ഇപ്പോഴും ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻസ് മീൻസ് അക്രമങ്ങൾ വഴി കയറാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കും സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ സീസ് ഫയർ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരെ ആക്രമിക്കരുത് എന്നാണ് സീസ് ഫയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതുവരെ അവർ തടയാനുള്ള ഒരു അവരുടെ ഇൻക്ലൂഡ് ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു കയറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്രമണം തടയാൻ സോ അവരുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഈ ബോർഡർ നമ്മുടെ ബോർഡറിൽ തുടർച്ചയായി അവർ ഈ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു പൂവറായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ അവിടെ കണക്കുകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും അക്കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് സോ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവന്റി ഹോളോട്ട് ചെയ്ത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ ടെറിട്ടറിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് അവിടെ അതിക്രമങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സമയം നോക്കി പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ അക്രമങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന്റെ സമയത്തുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ ഇതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സഹിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സഹിക്കേണ്ടത് വേറെ ആരുമല്ല അവിടുന്ന് ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ക്രൂരതയുടെ ഈ അക്രമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ആളുകളാണ് സോ അവർ പല ഭാഗത്തേക്ക് അടിച്ചു ചിതറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ എന്നിരുന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു പേര് നമ്മുടെ പര കമാൻഡേഴ്സ് അവര് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അഞ്ചു പേര് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അവരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നമ്മുടെ അഞ്ചു പേരെ കമാൻഡേഴ്സിന്റെ അഞ്ചു പേരുടെ ജീവൻ നമുക്ക് നഷ്ടമായി അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള മെഷേജ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരു മൊത്തം എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം the latest exchange of long range artillery fire artillery means velia pirangi bolte id high range alla a oru gun vechaanu ipo adirthile avaru cheyum ammoni gunu medi vekkana aduthu poyina vedi vekkan padikilla it is kilometer away so pirangi bolte id vechittaan avare edhiyunu so vedi vetthu nirodhi means cease fire അത് ലംഘിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെടിവെച്ച് തുടങ്ങു സോ അവിടെ നിന്നും വെടിവെച്ച് തുടങ്ങും
ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സോ രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു വെടിനിർത്തൽ ഇതുവരെ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് ഈ ഒരു ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ക്ലെയിം ജസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് എഗോ ദാറ്റ് രണ്ട് മാസം മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്തത് ഓൾ വയലേഷൻസ് ഓഫ് സിസ് ആർ ടേക്കൺ അപ്പ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ അതോറിറ്റീസ് അറ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ത്രൂ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോട്ട് ലൈൻസ് ഫ്ലാഗ് മീറ്റിംഗ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ടോക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ടറേ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ടു കൺട്രീസ് രണ്ട് മാസം മുമ്പേ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വെടിനിർത്തലിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഏതുവഴി ഹോട്ട് ലൈൻ ഹോട്ട് ലൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത അധികാരികൾ ഇല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോൺ കാളിനെയാണ് ഹോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഫ്ലാഗ് മീറ്റിംഗ്സ് എൽ ഒ സിയിൽ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഈ കമാൻഡർ ഇത് ആർമിയുടെ ചീഫ്സ് തമ്മില് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതാണെങ്കിൽ ബ്രിഗേഡിയറിൽ ഇതിലേക്ക് പോകും വലിയ ഇതാണെങ്കിൽ ജനറൽസ് ആയിരിക്കും മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്ലാഗ് മീറ്റിംഗ്സ് സോ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ആർ ഹിയർ ആർ ദ ഫിഗേഴ്സ് റിവീൽഡ് ബൈ ഹിം ദിസ് ഫെബ്രുവരി ഈ അതേ അത് പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആ ഇത് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി നയൻ വയലേഷൻ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മാത്രം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി നയൻ വയലേഷൻ സോ വിച്ച് വർക്കേഴ്സ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ എവറി ഡേ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ദിവസം പത്ത് ആക്രമണമെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീപത് നായിക് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഡിഫൻസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ജാനുവരി വൺ ടു ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ത്രീ ശ്രീപത് നായിക് വേറെ ഒരു ഫിഗർ തന്നു ജനുവരി വൺ ടു ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അമ്പത്തിനാല് ദിവസമായി അറുപത്തിനാറ്റി നാൽപ്പത്താറ് സീസ് ഫയർ വയലേഷൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് സോ ഇഫ് എനിങ് ദർ ആസ് ബീൻ ആൻ അപ്പോർട്ടിംഗ് സിൻസ് ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവന്റി വാസ് ഹോൾ ഔട്ട് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവന്റി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഹോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ടെറിട്ടറി ആക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന അപ്പോർട്ടിക് ടിക്കിങ് അപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഒക്കുറിങ് ഇൻ സ്മാൾ ജംസ് അതുപോലെ പെതുക്കെ പെതുക്കെ അത് മുകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ സീസ് ഫയർ ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ഏർസോ സിമിലർ ആൻഡ് കമ്പീറ്റിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സീസ് ഫയർ വയൽ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ഫിഗർ ഉള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീസ് ഫയർ വയലേഷന്റെ ഫിഗർ വയൽ പ്രിഫേസിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫയറിംഗ് അപ്പോ അവരോട് ഫയറിംഗ് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും അവർ പ്രിഫേഴ്സ് മീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ബിഗിൻ വിത്ത് ഓർ ബൈ ഡൂയിങ് സംതിങ് സോ അവരോട് ഇന്ത്യയുടെ നിങ്ങളുടെ സീസ് ഫയറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇന്ത്യക്കും ഉണ്ട് സീസ് ഫയർ എക്സ്പ്ലന സീസ് ഫയർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലംഘനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വയൽ പ്രിവേസി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓൺ ഫയറിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഫ്രൈസസ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ഇരിപ്പുണ്ട് കുറെ വാചകങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇവർ ഇതേ പറയത്തുള്ളൂ ലൈക് റിട്ടാലിയേറ്ററി എഫക്റ്റീവ് ബിഫിറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചടി അവരടിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചു ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഞങ്ങൾ കണ്ടു ബിഫിറ്റിംഗ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പാകിസ്ഥാൻ കയ്യിൽ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ സോ വാട്ട് യൂട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഡു ദീസ് മെക്കാനിസം ഹൗ ഇഫ് ദ വയലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ അൺച്ച സോ എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പരിഹാര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫീസ് ഫയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വയലേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യു
ഇതെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടത് സം സെവൻ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ദി ട്വന്റി വൺ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സോ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് സഹിക്കേണ്ടത് ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്കോർ സ്ക്രാമ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഹെവി ആർട്ടിലറി ഗൺസ് ടു സീക്ക് റിഫ്യൂജ് നോട്ട് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് റിഫ്യൂജ് മീൻസ് അഭയാർത്ഥികളായി സോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സംഭവങ്ങളിൽ ഈ സ്കോർസ് സ്ക്രാമ്പിൾ അപ്പ് മീൻസ് ക്ലൈം അപ്പ് തെതുക്കെ തെതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി Not in the government quarantine shelters, but with the relatives in the district headquarters and elsewhere. So, if you go to the people who live in the country, if you go to the people who live in the country, if you go to the people who live in the country, if you go to the people who live in the country, if you go to the people who live in the country, in the district headquarters and elsewhere. If you go to the people who live in the country, thrown to the wind in the process where protocols to protect against COVID-19, thrown in the wind means discard or dispense with especially in an abrupt or reckless manner so ee samayathu ee protocols oru thinu oru kaaryangal niyamangal undu adhu enna protocols nu parayana so doing in a specified manner adha anusarichu rules undu adha anusarichu enna so covid 19 edire pradhirodhikkanda kaaryangal aanu ee kootathil idu tiraskarichu povunnathu thrown to the wind ennalla idu verunnathu so idakkeyum kaatti parathi ആ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിനെയൊക്കെ കാറ്റിപ്പറത്തി ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ ആർമി ബ്ലെയിംസ് പാകിസ്ഥാൻ ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദ ഷെല്ലിംഗ് ഇൻ കുപ്പോര കരാൻ സെക്ടർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വിച്ച് സീം ടു ഹാവ് പിക്ട് അപ്പ് പേസ് ആസ് ആ ഓപ്പറേഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ഇതിന് ഇന്ത്യ കുറ്റം പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനെയാണ് അവരത് ആക്രമണം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ മാറിയതും കൂടുതൽ ആ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ മീൻസ് അതിക്രമിച്ച് കയറുക നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ സോ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ നമ്മൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ പാകെ പട്ടാളം കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സോ എ ചേസ് ത്രൂ ഹെവി സ്നോ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്നോ ഡ്രിഫ്റ്റ് മീൻസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മീൻസ് ബ്ലോൺ ടു ഹീറ്റ് ബൈ വിൻ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീശി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് അഞ്ച് ഇൻഫിൽട്രേറ്റേഴ്സ് കയറി കയറുകയും അതിനെ നമ്മുടെ കമാൻഡോസ് എതിർക്കുകയും ചെയ്തു നിർഭവകാശാൽ നമ്മുടെ അഞ്ച് പര കമാൻഡോസ് അവിടെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ത്രൂ ഹെവി സ്നോ ട്രിഫ്റ്റ് ലീഡിംഗ് ടു എ മക്കബർ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് കമ്പാറ്റ് മക്കബർ മീൻസ് disturbing because concerned with or causing a fear of death bhayanagamaya yeah. bhigaramaya ennaanu ipo makabar nalana artham synonyms are gruesome grisly so hand to hand at close encounter so avaru vaayitte adutharthu nu bhigaramaya yuddham cheyandi vannu aa kootathil nammade anju para commanders marichu povi cheyidu nalladana avade theru mika makabar hand to hand combat with the terrorists who had infiltrated through the remote nearly unpopulated snowed in mountains region so pare idum population illatha remote aayittulla areas snow manj malagal adu vidiye kuthri infiltrators keri varunnundu so idonnu endukondu nammal sradhikkunnilla ennalladana choyikkunnathu that as many as five highly trained para commanders should have lost their lives in essence for the lives of five infiltrators is unfortunate and unacceptable aa anju nolna kettukarku vendittu nammude highly trained anju para commanders avara jeevan beli koduthathu orikkalum accept cheyan pattunnathum explain cheyan pattathum aanannu parayunnathu infiltration at this time and in such remote areas are regular enough to be predictable endhaga ariyam ee samayathe angana or remote areas il ninna ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നുഴഞ്ഞേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ അതിൽ മങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പോസിബിൾ എക്സസൈസിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രസൈസ് സർജിക്കൽ പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ് സച്ച് ഇൻഫോർട്ടേഷൻ ടു മിനിമൈസ് കൊളാറ്റൽ ഡാമേജ് ത്രൂ ബെറ്റർ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സച്ച് ആസ് ഡ്രോൺസ് മൈ ബി പ്രിഫറബിൾ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ സർജിക്കൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് സർജിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പ്രൊസിഷൻ നല്ല ആക്യുറസി ആയിട്ട് സാർ അത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ സോ അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സോ ഇവിടെ മിലിറ്ററി അറ്റാക്കിലും സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് സോ അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തി തിരിച്ചു വരും നമ്മൾക്കറിയാം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ളത് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾ അവിടെ പോയി പാകിസ്ഥാന്റെ ടെറസ്റ്റ് ക്യാമ്പുകളെല്ലാം അടിച്ച് തകർത്ത് 
നമുക്കൊരു നഷ്ടം പോലും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നു ഒരാൾ മാത്രം അവിടെ ഇത് ചെയ്ത് പോയതും അയാളിനെ പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയതും എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ വന്ന് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയത് സോ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആക്യുറസി പ്രസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ കൊളാട്ടർ ഡാമേജ് കൊളാട്ടർ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ജനതയ്ക്ക് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അവർക്കും കൂടെ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊളാട്ടർ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഡെത്ത് ഇഞ്ചറി യുവർ ഡാമേജ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഇൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ജനതകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അറിയാതെ സംഭവിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഇതിനെയാണ് കൊളാട്ടർ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ തടുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസിൽ ഡ്രോൺസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയലിന്റെ വേഡ്സും ഇതുമെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വ